Glaubst du an die Wiedergeburt? Glaubst du an die Vorstellung, dass unsere Seelen nach dem Tod in neuen Körpern wiedergeboren werden, um ein neues Leben zu beginnen? Wenn du nicht daran glaubst, wirst du deine Meinung nach diesem Video ändern. Wir haben lange recherchiert und möchten euch nun zehn geheimnisvolle, wahre Vorfälle präsentieren, die euch sprachlos machen werden. Also mach es dir am besten gemütlich und hol dir etwas Leckeres zum Snacken. Platz 10. Siebenjähriger Junge erzählt, wie er bei den Anschlägen des 11. September starb. Die tragische Geschichte dieses siebenjährigen Jungen sorgte für große Aufmerksamkeit in den Medien und schockte die ganze Welt. Er behauptet nämlich, dass er in seinem vorherigen Leben während der Anschläge des 11. September ums Leben gekommen ist. Seine beeindruckenden und detaillierten Erzählungen über die schrecklichen Geschehnisse des 11. September sorgten bei den Experten, die seinen Fall gründlich untersucht haben, für großes Staunen. Der kleine Junge berichtete über Dinge, die ein Siebenjähriger eigentlich nicht wissen konnte. Er erzählt von seinem früheren Leben, wo er als erwachsener Mann im Nordturm des World Trade Center arbeitete. Am Morgen des 11. September, so berichtet der Junge, wurde sein Arbeitsplatz plötzlich zu einem Schauplatz der Zerstörung. Mit einer erschreckenden Genauigkeit beschreibt er die Flammen, die sich unaufhaltsam in den Büroräumen des World Trade Centers ausbreiteten. Die Leute um mich herum waren voller Panik. Wir versuchten, uns in Sicherheit zu bringen, aber das Feuer und der Rauch waren überall. Man konnte fast nichts mehr erkennen und es war so unglaublich heiß, erzählte der siebenjährige Junge unter Tränen. Er erzählte weiter, dann sah ich die anderen Menschen, wie sie die Fenster öffneten. Am bemerkenswertesten ist seine Schilderung des Moments, in dem er sich entschied, aus dem Fenster zu springen. Eine tragische Entscheidung, die von der verzweifelten Hoffnung getrieben war, dem Feuer zu entkommen. Was für eine grausame Vorstellung. Die Eltern des Jungen hatten ihm nie etwas über die Anschläge des 11. September erzählt. Sie sagten, dass es ausgeschlossen ist dass er sich so eine detaillierte Geschichte ausgedacht hat. Wie also konnte er all diese Dinge wissen? Ist dieser Junge etwa die Wiedergeburt eines Mannes, der bei den Anschlägen am 11. September 2001 ums Leben gekommen ist? Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vielen Dank. Platz 9. Der Fall von Andrew Lucas. Dieser Fall ist ein ganz besonderer Fall von Wiedergeburt, da das Kind bereits mit zwei Jahren begann über sein früheres Leben zu sprechen. Andrew Lucas ist ein Junge aus den USA, der sich an sein früheres Leben als Marine im Zweiten Weltkrieg erinnerte. Diese Geschichte faszinierte die Öffentlichkeit, da Andrew erstaunlich detaillierte Informationen über sein früheres Leben offenbarte. Schon im Alter von zwei Jahren begann Andrew, von seinen Erinnerungen zu berichten. Er nannte seinen Namen Dienstgrad und den Namen des Schiffes, auf dem er gedient hatte die USS Natoma Bay. Er konnte sogar die Namen seiner Kameraden nennen. Wohlgemerkt, er war erst zwei Jahre alt, als er über diese Dinge sprach. Das muss man sich einmal vorstellen. Die meisten Kinder können in diesem Alter noch nicht einmal richtig sprechen. Die Eltern von Andrew waren verblüfft über seine Erinnerungen und begannen, seine Angaben zu überprüfen. Sie stellten mit Erstaunen fest, dass die von ihrem kleinen Sohn genannten Details einschließlich der Informationen über seinen Dienst in der Marine, alle richtig waren. Was diesen Fall noch bemerkenswerter machte, war, dass Andrew den Friedhof besuchte, in dem sein früheres Selbst begraben wurde. Andrew brach in Tränen aus, als er vor dem Grab stand. Was für eine herzzerreißende Geschichte. Platz 8, der Fall von Carl Eden. Carl Eden war ein Junge englischer Abstammung, der in den 1970er Jahren behauptete, sich an ein früheres Leben als deutscher Bomberpilot im Zweiten Weltkrieg zu erinnern. Diese faszinierende Geschichte sorgte für große Aufmerksamkeit und Diskussionen in der Öffentlichkeit. Karl war etwa sechs Jahre alt, als er behauptete, dass er sich detailliert an sein früheres Leben erinnert, einschließlich genauer Informationen über Flugzeuge, Kameraden und Einsatzorte. Er erzählte von Erinnerungen an den Krieg, die er als Pilot eines deutschen Bombers erlebte. Edon erinnerte sich an die Flugzeuge, die er im Zweiten Weltkrieg geflogen hatte. Er sprach von deutschen Bombern, darunter die berühmte Junkers U-88 und die Heinkel 111 und konnte viele technische Details und Flugeigenschaften dieser Flugzeuge beschreiben. 
Man darf an dieser Stelle nicht vergessen, dass Carl Eden gerade einmal sechs Jahre alt war, als er über diese komplizierten Dinge sprach. Das ist äußerst unüblich für ein Kind seines Alters. Edon gab zudem an, sich an die genauen Namen seiner Kameraden und die Orte seiner Einsätze zu erinnern. Er nannte bestimmte Stützpunkte und Missionen, bei denen er beteiligt war, sowie die vollständigen Namen seiner Mitpiloten und Crewmitglieder. Ziemlich beeindruckend. Der sechsjährige Junge sprach auch über seine Erfahrungen im Krieg, darunter Flugmanöver, Bombenangriffe und sogar den schrecklichen Moment, als sein Flugzeug abgeschossen wurde. Er behauptete, sich an den Aufprall und den darauf folgenden Tod erinnern zu können. Während Karl über sein früheres Leben im Zweiten Weltkrieg erzählte, zeigte er Verhaltensweisen und Sprachmuster, die für ein Kind äußerst ungewöhnlich waren. Er sprach manchmal Deutsch und benutzte Ausdrücke und Vokabeln, die er aus seinem früheren Leben übernommen hatte. Seine Eltern konnten sich nicht erklären, wie ihr Sohn Deutsch sprechen konnte und sagten, dass Karl niemals mit der deutschen Sprache in Berührung gekommen war. Die detaillierten Erzählungen und die unheimliche Tatsache, dass Karl Edon Deutsch sprechen konnte, haben zur folgenden Frage geführt. War dieser Junge die Wiedergeburt eines deutschen Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg? Platz 7. Der Fall von Gus Taylor. Diese Geschichte ist äußerst verrückt. Denn Gus Taylor behauptet, sich an sein früheres Leben als sein eigener Großvater erinnern zu können. Das bedeutet, dass er selbst als sein Enkelkind wiedergeboren wurde. Ziemlich abgefahren. Aufgrund dieser äußerst ungewöhnlichen Behauptung hat diese Geschichte viel Aufmerksamkeit erregt. Gus begann schon im Alter von gerade einmal zwei Jahren, von seinen Erinnerungen an sein früheres Leben zu berichten. Er identifizierte seine Großmutter, von der ihm nie etwas erzählt oder gezeigt wurde, nur anhand von Bildern. Er kannte ihren Namen und berichtete sogar von vielen Ereignissen und Details aus ihrem gemeinsamen Leben, die der Zweijährige eigentlich nicht wissen konnte. Wir möchten an dieser Stelle nochmal klarstellen, dass die Großmutter von Gus Taylor in seinem früheren Leben seine Ehefrau war, da Gus, ja, behauptet, in seinem vorherigen Leben sein eigener Großvater gewesen zu sein. Gus erzählte zum Beispiel von wichtigen Ereignissen und Momenten aus dem Leben seiner Großmutter. Dies schloss Ereignisse in ihrer Kindheit und Jugend ein, die weit vor seiner eigenen Geburt lagen. Gus gab auch Informationen über seine Großmutter preis, die nur ihr Ehemann wissen konnte. Dies schloss Details über ihr Leben, ihre Vorlieben und Gewohnheiten ein. Die Eltern von Gas waren schockiert über die Aussagen ihres kleinen Jungen und fragten ihn, woher er das alles weiß. Er antwortete mit seiner kindlichen Stimme, ich war im früheren Leben der Mann von Großmutter. Diese Erinnerungen und Informationen, die Gas über seine Großmutter preisgab, wurden von seinen Eltern und anderen Familienmitgliedern bestätigt, was den Fall ziemlich unheimlich machte. Platz 6, der Fall von Edward Austrian. Der Fall vom Edward Austrian ist eine der faszinierendsten Geschichten über Reinkarnation, die oft in Diskussionen über Wiedergeburt und das Phänomen vergangener Leben erwähnt wird. Edward war ein kleiner Junge, der unter einer tiefen Angst vor dunklem, regnerischem Wetter litt und fürchterliche Halsschmerzen hatte, für die es keine medizinische Erklärung gab. Sein gesundheitlicher Zustand war für die Ärzte ein Rätsel, bis sich herausstellte, dass er lebhafte Erinnerungen an ein früheres Leben als Soldat im Ersten Weltkrieg hatte. Edward erzählte, in den Schützengräben gekämpft zu haben und schließlich durch einen Schuss in den Hals gestorben zu sein. Seine Erinnerungen kamen zum Vorschein, als Edward im Alter von vier Jahren begann, von seinen Erfahrungen zu berichten und bemerkenswerterweise verbesserten sich seine Halsschmerzen deutlich, nachdem er diese Geschichten erzählt hatte. Dieser Umstand verblüffte die Mediziner und führte zu zahlreichen Spekulationen über die Ursache seiner Symptome, die sich erst durch das Erzählen seiner Erlebnisse auflösten. Edward beschrieb, wie er das nasse, kalte Wetter und die Schlammbedingungen in den Schützengräben erlebte, was seine große Angst vor dunklem, regnerischem Wetter in seinem aktuellen Leben zu erklären schien. Der erstaunlichste Punkt seiner Erzählung war, dass er sagte, er sei durch einen Schuss in den Hals getötet worden. Diese Schussverletzung aus seinem früheren Leben schien auf seltsame Weise mit seinen chronischen Halsschmerzen zu tun zu haben. 
Während viele Menschen Edward Austrian als Beweis für die Existenz früherer Leben sehen, betonen Kritiker die Möglichkeit anderer psychologischer Phänomene. Trotz der vielen Meinungsverschiedenheiten bleibt die Geschichte von Edward Austrian ein fesselndes Beispiel für die Komplexität des menschlichen Geistes und dass ein vergangenes Leben gravierende Auswirkungen auf das gegenwärtige Leben haben kann. Platz 5, der Fall von Joey Verway. Dieser Fall ist ein ganz besonderer und unterscheidet sich deutlich von den anderen Wiedergeburtsfällen. Denn Joey Verwey behauptet, sich nicht nur an ein Leben, sondern an mehrere frühere Leben erinnern zu können. Diese Geschichte faszinierte nicht nur ihre Familie und Freunde, sondern auch Menschen weltweit. Sie begann als dreijähriges Kind über ihre früheren Leben zu sprechen, wurde aber damals, wie so oft in solchen Fällen, nicht ernst genommen. Joey Verway konnte sich an mehrere frühere Leben erinnern, darunter Inkarnationen als Mann und Frau in verschiedenen Zeitaltern und Gesellschaften. Ihre Erinnerungen erstrecken sich über Tausende von Jahren. Eines der verblüffendsten Elemente ihrer Erinnerungen ist die Behauptung, Dinosauriern begegnet zu sein. Joey beschrieb detailliert, wie sie in einer Höhle Zuflucht vor den gefährlichen Dinosauriern suchte. Trotz ihrer außergewöhnlichen Behauptungen wurde Joey Verway von ihrer Familie unterstützt. Ihre Eltern und Verwandten waren beeindruckt von ihren detaillierten Schilderungen und ihrer emotionalen Intensität beim Erzählen dieser Geschichten. Die Geschichte von Joey Verway weckte sowohl Interesse als auch Skepsis in der Öffentlichkeit und unter Forschern. Einige Menschen glauben ihr und sehen ihre Erzählungen als Beweis für die Wiedergeburt an. Andere wiederum sind der Meinung, dass Joey einfach nur eine lebhafte Fantasie hat. Platz 4. Der Fall von Nazi Aldanaf. In der fesselnden Geschichte von Nazi Aldanaf, einem kleinen Jungen aus dem Libanon, finden wir ein äußerst glaubwürdiges Beispiel für Wiedergeburt. Nazi begann bereits im Kleinkindalter, von seinem früheren Leben zu erzählen. Seine Geschichte ist sehr faszinierend, vor allem wegen der Genauigkeit, mit der er Details über das Leben eines Mannes beschrieb, der lange vor seiner Geburt verstorben war. Er sprach von spezifischen Orten, Menschen und Ereignissen, die Teil seines früheren Lebens waren. Diese Details waren so unglaublich präzise, dass sie selbst die größten Skeptiker ins Grübeln brachten. Nazis Eltern waren anfangs noch skeptisch gegenüber den Äußerungen ihres Sohnes, doch sie änderten ihre Meinung, als Nazi anfing von Dingen zu erzählen, die er unmöglich hätte wissen können. Nazi behauptete, in seinem früheren Leben ein Mann namens Fuad gewesen zu sein, der in einem nahegelegenen Dorf lebte. Nazi erzählte, dass er früher zwei Pistolen und vier Handgranaten besessen hatte und bei einem hinterhältigen Überfall erschossen wurde, während er ein Gebäude bewachte. Nazi bat wiederholt darum, zu seinem Haus in einem nahegelegenen Dorf gebracht zu werden, ein Ort, den er in seinem aktuellen Leben nie besucht hatte. Zur Verwunderung seiner Eltern kannte er sogar den genauen Weg dorthin. Bei seinem Besuch im Dorf konnte Nazi sein früheres Haus lokalisieren und gab spezifische Informationen über das Leben von Fuad, die er eigentlich nicht wissen konnte. Er erkannte seine frühere Frau und erinnerte sich sogar an Details wie einen Unfall bei dem seine Frau sich die Schulter ausgekugelt hatte. Nazi wusste auch von persönlichen Ereignissen und Gegenständen, die für Fuad wichtig waren, wie zum Beispiel das Geschenk einer Pistole an seinen Bruder und den genauen Ort, an dem er seine Waffen aufbewahrte. Die faszinierenden Behauptungen von Nazi wurden von den Dorfbewohnern und Familienmitgliedern von Fuad bestätigt. Diese Erinnerungen überzeugten letztendlich auch Fuads Witwe und Kinder sowie andere Verwandte davon, dass Nazi tatsächlich die Reinkarnation von Fuad ist. Was für eine beeindruckende Geschichte. Nazis Fähigkeit, detaillierte und überprüfbare Informationen über das Leben einer Person zu liefern, die er nie gekannt hatte, sehen viele Menschen als einen Beweis für Wiedergeburt an. Platz 3, der Fall von Chanai Chumalai Wong. Chanai wurde im Jahr 2000 geboren und begann bereits im Alter von drei Jahren, sich lebhaft an ein früheres Leben zu erinnern. Er gab an, ein Mann namens Bua Kai gewesen zu sein, der Lehrer an einer Schule war. Er erzählte detailliert von seinem früheren Leben, seinen Kollegen, seinen Schülern und sogar von dem schrecklichen Vorfall, bei dem er erschossen wurde. 
Chanai konnte sogar die Orte nennen, an denen Buakai gelebt und gearbeitet hatte. Was sehr auffällig ist, dass Chanai in seinem aktuellen Leben in der Nähe des Dorfes geboren wurde, in dem Buakai tatsächlich gelebt hatte. Dies führte zu weiteren Untersuchungen und Nachforschungen. Experten suchten nach Beweisen, die seine Behauptungen stützen könnten. Die detaillierte Erzählung von Chanai über seinen Tod im früheren Leben sorgte bei den Menschen für großes Staunen. Er sagte nämlich, dass Buakai auf seinem Motorrad unterwegs war, als er getötet wurde. Ein Mann mit dem Namen Sing soll ihn erschossen haben. Seine Aussagen wurden überprüft und dieser Vorfall eines erschossenen Motorradfahrers soll sich Berichten zufolge in den 1970er Jahren tatsächlich ereignet haben. Sogar die von ihm genannten Namen stimmten. Wie konnte er das wissen? Eine unglaubliche Geschichte. Die Menschen, die Chanai kennen, sind felsenfest davon überzeugt, dass er die Wiedergeburt des verstorbenen Buakai ist. Platz 2. Der Fall von Chase Bowman. Bereits als kleiner Junge begann Chase Bowman, ein Junge aus den Vereinigten Staaten, von seinen Erinnerungen an ein früheres Leben zu berichten. Er behauptete, im Vietnamkrieg gedient zu haben und nannte Details über seinen Dienst, darunter den vollständigen Namen seiner Einheit und den genauen Ort, an dem er stationiert war. Besonders beeindruckend war, dass er den Ort, an dem er gestorben war, auf einer Karte des Vietnamkriegs zeigte. Die Eltern von Chase waren überrascht von seinen Erinnerungen und begannen, sie zu überprüfen. Sie stellten relativ schnell fest, dass die meisten der von ihm genannten Informationen mit den tatsächlichen Ereignissen im Vietnamkrieg übereinstimmten. Der Fall von Chase Bowman wurde von zahlreichen Experten untersucht und führte zu Diskussionen über Wiedergeburt. Viele fragten sich, ist dieses Kind die Wiedergeburt eines im Vietnamkrieg verstorbenen Soldaten? Platz 1. Der Fall von Purnima Ekanayake. Dieser Fall ist einer der glaubwürdigsten Fälle von Wiedergeburt, da die gemachten Angaben gründlich überprüft und als echt angesehen werden. Purnima Ekanayake ist ein Mädchen aus Sri Lanka, das behauptete, die Wiedergeburt eines Mannes namens Gina Dasa zu sein. Dieser Fall hat viel Aufmerksamkeit erregt, da Purnima erstaunliche Details über Gina Dasas Leben und Familie offenbarte, die sich als korrekt herausstellten. Purnima begann schon in jungen Jahren, sich an ihr früheres Leben als Gina Dasa zu erinnern. Sie gab Einzelheiten über seinen Tod an, einschließlich der Information, dass er bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Purnima erkannte Gina Dasas Ehering und einige andere persönliche Gegenstände von ihm, als sie die Familie von Gina Dasa besuchte. Das Erstaunliche dabei ist, dass diese Informationen von Gina Dasas eigenen Familienmitgliedern, inklusive der Behauptung, dass Gina Dassa bei einem Verkehrsunfall starb, bestätigt wurden, was die Aussagen von Purnima äußerst glaubwürdig machte. Eine ziemlich faszinierende Geschichte. Ist dieser Fall also der Beweis für die Wiedergeburt? Nun aber freuen wir uns auf eure Meinungen darüber. Glaubt ihr an Wiedergeburt? Welchen Fall fandet ihr am faszinierendsten? Schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.